Women in Leadership Talk Show inaletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam Dawasa na mamlaka ya bandari Tanzania TPA. Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige kama ilivyo ada ya kipindi hiki tunakutana na kina mama mbali mbali wana siasa bila kujali itikadi zao za kisiasa waja siri ya mali wanawake viongozi kwenye taasisi mbali mbali wanawake ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu na wanawake wengine hata na watoto wetu wa kike walioko vioni ambao watajifunza mengi sana kutoka kwa kina mama hawa Mtazamaji wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige kama ilivyo ada tunakutana na kina mama mbalimbali ambao ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu. Leo nipo na Dr. Jasmine Tisekwa ambaye ameshashika nafasi mbalimbali za uongozi katika serikali hii ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania na sasa ni mbunge wa viti maalum ambaye anatokea vyo vikuu kutokea mkoa wa Morogoro. Dr. Jasmine Tisekwa karibu sana kwenye kipindi cha Women in Leadership Talk Show. Asante sana mtangazaji Catherine. Um, kabla sijajieleza napenda kwanza nichukue nafasi hii kukupongeza kwa kweli umejitahidi sana kuweza kuanzisha hiki kipindi ambacho kwa kweli kinatija kwa sababu kupitia viongozi au wanawake mbalimbali mbali, hapa wengine kule nao wanaweza wakahamasika wakajifunza kitu kupitia a uh, kipindi chako hongera sana Catherine Asante mtazamaji angependa kufahamu historia yako kwa kifupi Ah uh, historia yangu kwa kifupi kama ulivyosema naitwa Dr. Jasmine Tisekwa Bunga mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Morogoro wilaya ya Mvomero tarafa ya Mgeta kijiji cha Nyepeno <laughs> Kwa hiyo pia nimepata elimu yangu ya msingi tarafa ya Mgeta shule ya msingi ya Mgeta na Tengero. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya sekondari, Olevo kilakala sekondari na baada ya hapo nikaenda Tabora Girls. Wakati huo ilikuwa ni sekondari lakini ilikuwa sekondari ya kijeshi. Lakini kilakala ilikuwa sekondari ya wanawake, Tabora Girls sekondari ya, ya wanawake. Ndiyo. Hapo zilikuwa special school. Ah, Kwa ina maana kichwani huko <laughs> vizuri sana. Kichwani huko vizuri siku hizi wanasema yani brain and haya. Beauty haya malizia wewe. <laughs> Kwa hiyo ilikuwa hivyo kwa upande wa elimu ya sekondari lakini baada ya elimu ya sekondari mimi uh, sikuendelea na, na, na elimu ya juu niliendelea sasa upande mwingine nikafunga ndoa nika mfuata mume wangu alikuwa ubeligiji anafanya uh, masomo ya uzamivu baada ya kumaliza form 6 ndio yeah. kwa hiyo nika nikaungana naye kule alikuwa anafanya masomo ya uzamivu PhD basi tukakaa kule nilitafuta shule na mimi nijiendeleze lakini kule tuliko kuwa genti ilikuwa lazima kwanza ujue kiflemish hasa nikaona kiflemish tena mpaka nijue nikaona mm, afu flemish wakati huo unajua tena miaka ya 80 huko kasema eta nisaidia nini bado upeo wangu wa kufikiri ulikuwa sio mpana sana kasema ingekuwa french yes kwa sababu kilakala nilisoma french form 1 na form 2 enzi hizo basi baada ya hapo nikasema sasa nifanye nini nikajikita sasa kwenye familia zaidi kasema sasa zaidi mkaongezeke <laughs> kwa hiyo pale nika nikawa mama wa watoto wawili watoto wa kwanza wa kiume wa pili wa kike tukiwa ubeligiji kule basi ba, baadaye tukarudi sasa nyumbani baada ya hapo mume wangu akasema mimi nimemaliza eh degree yangu ya tatu maana degree ziko tatu duniani sijui kama ziko nyingine lakini najua degree ya kwanza alafu nakuja masters unakuja phd ukasema sasa na wewe zamu yako nenda kasome kwa hiyo ikabidi Tuma baada ya mume wako kumaliza phd yake ndio kaona sasa zamu ya mke wangu eh, eh, kuanza kupata fasi eh, 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 kwa sababu eh, nili nili kudaka mapema <laughs> kwa hiyo sasa endelea <laughs> Kwa hiyo akaona sasa ni niendelee kwa sababu aliona kwamba uwezo ninao. Basi nika 
aka nikaacha watoto pale mmoja akiwa na miaka mitano mwingine mitatu na baba yao mimi nikaenda jeshini kwanza wakati ule lazima kwanza upitie jeshini eh eh alafu ndo uendelee kwao nilienda Maramba JKT baada ya hapo nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa degree ya ualimu BA with education na sisi tulikuwa wa kwanza kusoma degree hiyo miaka minne. <laughs> Tulijaribu kusema jamani ibaki mitatu lakini tukasoma miaka minne. Lakini mimi ilinisaidia kwa sababu mbali ya masomo ya education nikachukua na kozi za sociology nikaenda sasa kwenye idara ya sociology ndio pale nikasoma masuala ya banalization nikasoma na kozi ya jinsia masuala ya, ya, ya jinsia pia. Kwa hiyo imenisaidia sana kunijenga hata masters na yenyewe nikasoma pia na jinsia kwa hiyo huku ilinisaidia. Kwa hiyo miaka minne ile nikupa nguvu hapo kwa sababu eh. uli maliza form 6 eh. ukauliwa ukamsubiri mume wako mpaka atapata PhD ukapata na watoto wako lakini bado ukao una moyo ukaja ukachukua degree mm. ukaenda ukachukua masters eh. kitu gani kilikusukuma maana ulikuwa mwanamke ulikuwa na majukumu mengi sana ya nyumbani yani mimi kwa kweli nilikuwa napenda sana kusoma nilikuwa napenda niwe mtu fulani lakini katika fikra yangu sikutegemea ningekuwa mwalimu mm. yani nilikuwa na vitu fulani unajua tena ukiwa kwenye usichana sichana mm. mimi mara nyingi kwa nasema nataka niwe ya hostess niwe ehe he, banka mm. sekretary unajua hivyo mm. lakini sikutegemea walimu lakini tukiwa a level mm. mwalimu wetu mwalimu mhina mm. alikuwa anatupa ushauri akasema sasa hivi BA general imekuwa too much kozi nzuri someni ualimu kwa sababu kisha somea degree ya ualimu wewe una fit in kila mahali kwa sababu kila taasisi inahitaji mtu wa kutoa elimu e, ukienda posta elimu kwa umma ukienda benki kuna swala la kitengo cha elimu popote pale kwa hiyo ile mimi nilichukua kwa kweli nikaibeba basi nikaenda hiyo BA education nene mtazamaji wa kipindi cha yeah. women in leadership talk show na Catherine Magige Tumesikia historia fupi ya Dr. Jasmine Tisekwa, mbunge wa viti maalum anayetokea vyo vikuu kutokea mkoa wa Morogoro. Endelea kuwa nasi kusikiliza mengi zaidi na kujifunza mengi zaidi kutoka kwa Dr. Jasmine Tisekwa. Tupate mapumziko mafupi kutoka kwa adhamu yetu. mama chochote anaanza mama kwanza mama akikosa umeme nyumba ikikosa umeme mama ndo anahangaika baba ndio atahangaika lakini mama ndo tunagusa sana maana mama ndo analea familia muda mwingi mkoa wa Morogoro kuna umradi wa umeme wa Sigras Gold kuna baadhi ya maneno yanasema kuwa mradi huu labda unaweza kuharibu mazingira wewe una uongeleaje umradi wa Sigras Gold labda mimi kabla sijajibu moja kwa moja kwenye huu mradi mimi nataka niwaambie watu kwamba maendeleo yoyote yanayofanywa na binadamu swala la uharibifu wa mazingira ni kitu ambacho hakikwepeki hakikwepeki kabisa wenzetu kule Marekani Europe Russia Asia huko wameendelea kwa sababu pia wamedistract mazingira kwa hiyo hii ya kusema kwamba sisi ule mradi utaharibu mazingira kwa sababu pale hakuna kitu ambacho very unique kwa duniani hapa useme kikiharibiwa basi dunia itakosa hicho kitu 
ni 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 ni, ni, ni kama biodiversity au ecosystem pale ipo inapatikana hata sehemu nyingine kama wanyama hao wapo eh, mimea hiyo ipo sehemu nyingine tofauti useme kwamba bao la kiansi wale viewer viewer ni special lakini kuna namna pia kwa treat sasa ukiangalia hao wenzetu wanaosema mimi nafahamu dunia hii ya tatu tuseme hizi developing countries nchi zinazo end, zinazo eh, endelea ni kwamba tunapotaka kujikwamua wenzetu wale ujue wana interest zao eh, masoko kutuendelea kututawala kwa sababu bila Afrika bila Tanzania wale survival yao ita, itakuwa shida kidogo watashek kwa hiyo wanajaribu ku tukatisha tamaa kila namna sababu nenda kwa mfano New York kule kulikuwa pori kulikuwa na biodiversity kama wanavyosema au ecosystem iliyo kuwa vizuri lakini ni majengo matupu mbona hawasemi ukienda Paris ukienda Swigenti ukienda London si hivyo lakini pia nenda wana viwanda vingapi e, ozo ni lea ile imeharibiwa ni Afrika ni Tanzania ni wao lakini hawasemi hmm? wanatumia chemical weapons hawasemi zote hizo zinaharibu mazingira zinaharibu hiyo biodiversity lakini ukiangalia huu mradi kwanza walivyo frame sio kwamba yani pale wanyama ndio basi kwa sababu pale pia kuna kwa sababu mimi nilienda kwenye ile seminar kuna sehemu pia kutakuwepo na mahoteli utalii pale utaboreshwa wa, 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 viumbe pale waliokuepo wataendelea kuwepo kwa hiyo kwanza ni sehemu ndogo ukiangalia na eneo lakini pia ukiangalia hata Tanzania tumesha hifadhi sana mazingira karibu 32% nafikiri ya nchi eh, mapori wanyama na nini kwa hii mimi hawa hizi ni propaganda unajua mimi mara nyingi huwa nasema watu wakishaonyeshwa hii noti msimbazi nini yani wanasahau ule uzalendo wa nchi yao lakini huu mradi hautaharibu lolote mazingira kwamba ndio basi atakwisha hapana kwa sababu namna yoyote ndio maana huwa kuna E, ile wanaita environmental impact assessment kabla mradi wote hujafanyika mnapitia kwanza hiyo alafu mnaangalia kwamba destruction uharibifu uwezo kaukwepa lakini mnaangalia sasa namna kwamba ya kufanya ili athari zake ziwe ndogo kidogo kwa hiyo huu mradi ni mzuri mazingira yataendelea kulindwa isipokuwa mimi naona kama ni propaganda ni sema nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa mpendwa wetu Dr. Pombe Mabufuli kwa kweli rais anafanya kazi kubwa na hawakutegemea labda kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi naomba nimpe moyo aendelee kwa sababu hata hii kwenye kwenye hii standard gauge watasema hivyo hivyo uharibifu wa mazingira kule wame wamepitisha barabara nafikiri kutoka Ufaransa mpaka Uingereza huko eh huko Netherlands wamefanya land reclamation eh bahari ile wameifukia wametengeneza sasa yote hiyo sio mazingira umeona eh? kwa hiyo mimi kwangu mimi kwa uelewa na uelewa hizo ni propaganda tu sisi tuendelee kama nchi kwa sababu hiyo ita stimulate hata uchumi na uchumi ukikua watu watapata ajira kwa wingi watafanya biashara kwa wingi na mama huyu sasa umeme utakuwa bei ya chini mama huyu anaweza katumia hata umeme kwa sababu tunatumia masaa mengi sana kwa mwanamke kwa mfano kwenda kutafuta maji au kuni kwa hiyo mimi kwa kweli nampongeza sana mheshimiwa rais mtazamaji wa kipindi cha women in leadership talk show na Catherine Magige umemsikia dr Jasmine Tiseko ama kweli usicheze na akili za mwanamke tumepata elimu paka ya Stiglitz Gorge tumepata elimu kubwa sana hadi ya standard gauge kweli wanawake wana uwezo mkubwa katika jamii yetu wa kutu wa kunyamvua nyamvua mambo mbalimbali haswa kutupa elimu wa Tanzania wote kwa ujumla tupate break fupi kutoka kwa adhami wetu Mateso nini tena mateso? Ah. Eh? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza msigo wa mamilion ya ceiling. Wakati na kwenda kutoa msigo kwenye kajasi. Eh? Jamai wakafika. Tuka kimbia. Yeah. Tukaacha msigo. Na mbaya zaidi. Yeah. Mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso mpaka leo bado unaagiza mzigo kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kwa sheria huko Tizama sasa umepata bonge la hasara. Na wakikukamata, 
kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandala ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa. Ndani ya jengo hilo moja na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku. Mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana. Fanya biashara anayejitambua. Hutumia bandari za TPA. TPA kwa huduma bora na salama. leadership talk show na Catherine Magige nikielekea ukingoni mwa kipindi hichi na Dr. Jasmine Tisekwa. Dr. Jasmine Tisekwa, kuna nafasi nyingine ulizoshika katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu tueleze kidogo juu ya hizo nafasi. Ah, kwa kweli mimi namshukuru Mungu. Yaani unajua vitu vinapangwa na Mwenyezi Mungu. Sikutegemea kama ningefika hapa, nilipofika kama ulivyosikia. Lakini pia kwa upande wa nafasi uh, nimeshika nafasi za uongozi toka nikiwa kilakala kule nilishakuwa uh, kiranja wa darasa <laughs> eh, lakini kwenye serikali za mitaa kule suwa nilishakuwa mjumbe um, lakini pia mwenyekiti wa serikali ya mtaa mpaka nilipochaguliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Mpwapwa ndio nilipoachia ngazi eh awamu ya nne eh ya mheshimiwa Jaka Kikwete Rais Mstafu kwao nilikuwa mkuu wa wilaya Mpwapwa baadaye nikawa mkuu wa wilaya hapa Dodoma wilaya ya Dodoma ilikuwaaje mpaka ukachaguliwa Rais Kikwete Rais wa awamu ya nne ilikuwaaje mpaka akakuona akakuchagua kwenye nafasi ah mimi sijui exactly kwamba ilikuwaje lakini labda nasema katika kujihusisha na mambo ya kisiasa pengine ya niseme mimi siasa nilikuwa napenda tangu zamani mimi nimekuwa mwanachama wa CCM nikiwa kilakala secondary school wakati huo mwalimu Mliga anatufundisha kozi miezi mitatu ndio pate kadi baadaye tabora gezi nikapata kadi yangu ya VCCM ninazo mpaka leo kwa hiyo baadaye baada ya kutoka huko nje tukatulia nikarudi tena kwenye mambo ya ya siasa kwa hiyo 2010 mimi niligombea viti maalum Morogoro. Mwanamke mm. una PhD, yeah. unakuta ana amepewa nafasi mm. mm. labda mheshimiwa rais kanti huu mm. lakini watu wanaongea na inasemekana wanaoongea zaidi huwa ni sisi wenyewe wanawake. Yeah. Lakini mwanaume anaweza akawa kasoma kama yule mwanamke naye ana PhD au hata mwanamke uh -huh. ana mwanamume. Lakini mwanamume akichaguliwa hakuna wanaona kawaida. Sasa hapo uone kama ile kauli ya kusema kuwa adui ya mwanamke ni mwanamke mwingine yeah. au inakuwa yeah. yeah. yani kweli hiyo ipo na wanawake ndio mara nyingi tunafanya mimi nilishawahi nilishawahi kuwa victim spendi sana kuzungumza hiyo mm. lakini hicho kitu mimi mwenyewe kimenikuta yani mtu anaenda an, yani ile kuchafua au uongo au nini kweli tusidanganyane bado adui wa mwanamke lakini wapo wanawake ambao eh, kwa mfano mimi hapa nilipofika kwenye siasa ni wanawake ambao kwa kweli wame wamenisaidia kuni mentor kuni counsel ingia huko akukua hata na mwanaume ni wanawake wapo wanawake ambao kweli wakipata nafasi mimi namshukuru hata leo kuwa mwenyekiti wetu eh, mama Sofia wakati ule aliweza kutuinua lakini pia na kumbuka hata nikiwa kwenye nilibahatika kuingia bunge la katiba pale nilikuwa na mwenyekiti tena huyu mama Kabaka tulikuwa naye akawa ananipa moyo eh, endelea endelea wakati huo sijawa disem eh 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 tulikuwa kama kama timu moja pale wakati wa bunge la katiba eh eh ni wachache tu hapo lakini wanawake wengi wanasaidia wanasaidia hasa viongozi eh wanasaidia kwa kweli ukiangalia mheshimiwa mama Samia kila siku akisimama anasema wanawake jamani watoto wasome wafanye hivi umeona eh kwa hiyo sio kila mwanamke afu kiangalia watu wenyewe wanaovufanya hivi ukiangalia wakati mwingine elimu zao na nini pia inakuwa kidogo yani ule upeo wao tu maono yao hawajui shule vizuri na nini wanaamua kuongea kwa sababu mwanamke akipata degree kule unasoma kila mwaka kozi moja sasa walimu tofauti itawezaje upewe bure umeona kwa hiyo kitu kama hicho kwa hiyo mimi kuwa DC labda ni ile kuingia kwenye siasa nikaonekana baadaye nikateuliwa labda bunge la katiba pale 
nika onekana eh si sasa na vitu vingine mimi sijui lakini nikashangaa ni, ni, ni pale inatangazwa mkuu wa wilaya mimi sina ile network kubwa sana hivyo lakini tujue kwamba serikali pia inafanya kazi mm. eh, na ndio maana nataka ni waase wanawake mm. eh, wakati mwingine unakuwa kiongozi watu wanajaribu kurudi nyuma ulikotoka nini kwa hiyo ni, ni waase wanawake hasa vijana kama unataka kuwa mtu basi endelea kujiheshimu. E, fanya mambo yako kwa kutunza heshima, jiheshimu kwa sababu siku moja utakapokuwa kiongozi wewe ni role model. Sasa role model wanzii hapo, watu wanaangalia kuanzia huku. Sasa hivi vitu navyo vinatokana na yale maadili yetu. Mila na desturi kupotea. Kwa hiyo vijana wanaona ni kawaida lakini saa kipata uongozi watu wanajaribu kuchambua vitu ambavyo vya vya hapa na pale kutaka tu kuonyesha huyu hivi huyu hivi. Kwa hiyo mimi ninachosema, yani wanawake tujaribu pia kuangalia. Mimi nataka kwenda line hii. Hii line nataka nini basi? Eh, mtu asikutoe e, sana kwenye 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 line. Kwa hiyo kiniambia ilikuwaje UDC kidogo swali gumu mimi sijui. Yeah. Umetoa rai kwa wanawake mm. lakini kuna watoto, mabinti zetu wako viwoni na kuna wanawake pia wanahitaji maana bado muda huko wanasema elimu haina mwisho wanahitaji na wenyewe wasome tunataka kuwa na sisi na PhD kama Dr. Jasmine tupitia alipopitia kuna watu ambao wakikuona wanatamani na sasa hivi kuna watazamaji wakikuona wanatamani kuwa wewe kuwa na wenyewe Dr. Flan Dr. Flan kama hapa Dr. Catherine <laughs> tufanyaje <laughs> yani mimi ninachosema ni ile kwamba ukimuona mtu amefanya mambo mazuri okay mfate kwa mfano mimi mimi kila mtu Mungu kamjalia tabia yake kathari ni wewe pengine unaweza ukapenda kuongea watu wakakuona mwingine hana hicho kipaji yeye ananyamaza lakini ukimpa kitu atakisimamia atafanya vizuri watu wakimfata atawakanse kwa mfano mimi kwa sababu ya kazi yangu ya ualimu nimementa watu wengi sana lakini pia hata ile kitendo cha kama mama kwenda kusoma wamama wengi sana walinifata eh kuja kusema mwenzetu imekwaje kweli nitaweza na kweli nimewapa moyo wengi wameweza wako tu nafasi za, za juu kwa hiyo mtu ukiwa mwanamke angalia unataka nini na uangalie ni nani ana umemuona na kuwa role model wako mfuate nenda katafute ushauri eh basi ushauri ule na wewe mwenyewe kile kipaji ulicho nacho unakifanyia kazi Dr. Jasmine tisee kwa wewe ni mbunge wa viti maalum ambaye unawakilisha vyo vikuu una kipi cha kusema kwa wanavyo wanavyo vikuu ambao wewe ni mlengwa hasa kuhusiana na wao Ah uh, mimi ni ni, ni, ni seme kwamba hasa kwa wanawake ambao wanasoma vyo vikuu kwamba wa, 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 waende mimi nimekuwa mwalimu nimeona zipo changamoto nyingi nyingi sana kwa mfano kuna walimu labda wa kiume wanaambiwa mara nyingi wanataka labda mambo ya mapenzi kwa wanafunzi wanawake na nini lakini mimi ninachosema kwamba wanawake vyo vikuu pamoja na changamoto zilizopo wajitahidi sana wakifika pale wazingatie masomo eh, wasome yani wasome eh, kuna changamoto nyingine zipo ambazo kwa kweli mimi singependa kuziongelea hapo lakini wito wangu ni kwamba aende na lengo lake lile moja lililompeleka chuoni kwamba ni kusoma sasa kusoma manaka ingie library mm. eh ajitegemee usipende ile kufanyiwa lakini mimi ninachoamini wanawake wengi sasa hivi nikiwa kule wanafunzi wengi darasani wanawake ni wana yani ni wazuri zaidi wanafanya vizuri zaidi hata ukiangalia matokeo sasa hivi wanajitahidi sana acha haya mapungufu madogo madogo yanayozungumzwa lakini wanawake wengi sasa hivi wanajitahidi ninachowaomba wasikate tamaa changamoto zipo lakini wajitahidi kutafuta solution yani wasitafute shortcut watafute solution kwa mfano kama sasa hivi labda niseme wito wangu kwa serikali kwa mfano kuna wale wanawake ambao ni wavyo vikuu ndo wanapata kazi kama walimu sasa hivi ufadhili umepungua basi serikali iangalie namna kuwa na mfuko maalum kwa ajili ya kutoa mikopo kwa hawa outstanding scholars 
e, kama vile walimu wa vyo vikuu ambao wamejaajiliwa labda ni TA ya assistant lecturer wawapeleke wakasome masters au PhD ili tuweze kupata wanawake wengi zaidi katika uh, hii sekta ya elimu mtazamaji wa kipindi cha women in leadership talk show na Katherine Majide tumemmsikia Dr. Jasmine Tiseko huyu ni doctor wa PhD mwana mama ambaye amepigana kupata elimu yake alimaliza form 60 akaolewa lakini yakusema sasa mimi ni mwanamke nikae tu nyumbani kazi yangu kumhudumia mume na watoto amejitahidi amesoma mpaka akafikia PhD na akawa mkuu wa wilaya mkoa kwa akawa mkuu wa Dodoma mjini na sasa ni mbunge wa viti maalum ambaye anawakilisha vyo vikuu anatokea mkoa wa Morogoro tumejifunza mengi tumepata mengi kazi kwa kumama kama utayachukua na kuyafanyia kazi kazi kwa mtoto wa kike uliyeko chuoni na wewe siku moja unaweza ukapata PhD yako ukawa daktar kama Dr. Jasmine Tisekwa Dr. Jasmine Tisekwa asante sana kwa kuwa na Women in Leadership Talk Show na karibu tena siku nyingine wakati huo nami nikiitwa Dr. Kati <laughs> asante na kuombea sana <laughs> yani usome umalize mtazamaji <laughs> wa kipindi cha Women in Leadership Talk Show asante sana kwa kuwa na endelea kuwa nasi siku na muda kama huu endelea kuangalia TBC1 ukweli na wakati asante kwa elimu